ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈನು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಏನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಾದಿ ಅಂಶಗಳಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸಾರಜನಕದ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು ಹಾಗೆ ನಾರು ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವೋ ಇದು ಒಂದು ಆಹಾರದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಭಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶನೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ 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 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಸಿರು ಮೇವುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಆಯಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೇವುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಾಂಶಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಶರ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವೋ ಅದು ದನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಂಶವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಸಾರ ಜನಕಗಳ ಮೂಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡೆನ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಂಡಿಗಳ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಸಾರ ಜನಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂಡಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ನಂತರ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೇವುಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ದೇಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸತ್ವಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ
ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇನ್ನ ನಾವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಈ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೇರವ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಸು ಅದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆಜಿ ತೂಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೈನು ರಾಸು ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಜರ್ಸಿ ಕವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಚ್ ಎಫ್ ಕವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ ಆ ಒಂದು ರಾಸಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯು ಸಿಗುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಸಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತದೋ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಸು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಗ ಹೋಗಿ ಅದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊ ಅನುವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರದ ಆ ದೇಹದ ಒಂದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಹ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೈನ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒರ್ಟುಮೆ ಅಥವಾ ರಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಗೆ ಒಣ ಮೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೈನು ರಾಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಣ ಮೇವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಬೆದಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗರ್ಭ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರುವನ್ನು ಹಾಕುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಫೈಜಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಣ ಮೇವು ಹಸಿರು ಮೇವು ಹಾಗೆ ಆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಫೈಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿ ಮೇವು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೇವು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕದಳ ಹಸಿರ ಮೇವುಗಳು ದ್ವಿದಳ ಹಸಿರ ಮೇವುಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಮೋಟಾ ಕಾರ್ಟಿಲಿಜನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡೈಕಾರ್ಟಿಲಿಜನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಏಕದಳ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಕದಳ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಇದು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಕದಳ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರ
ಹಾಗೆ ಓಟ್ ಸೊ ಓಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಅದು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ ನ ನಾವು ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ನೋಡುವಾಗ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಸೊ ನೇಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೇಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಆ ದಂಟನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಗೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಬೇರೇನಿರುತ್ತೋ ಬೇರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಹ ನೀವು ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗುಣಿಯಿಂದ ಗುಣಿಗೆ ಮೂರಡಿ ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂರಡಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೂರವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಅಗಲವಾಗಿ ಬುಡ ಅಗಲವಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಆ ತೆನೆಗಳು ಏನು ಕೀಳ್ತದೋ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿನ ಸಹ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಿನಿ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಿನಿ ಹುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಬುಡ ಅಗಲವಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೌಕಳಿನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೂ ಸಹ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈನು ರಾಸುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಹುಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಗಿನಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂರಡಿ ಮೂರಡಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ದೂರವನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ಸ್ ಹುಲ್ಲು ಸೊ ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಹುಲ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಈ ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಂಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಾಂಗೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಏಕದಳ ಬೆಳೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನ ಒರ್ಟು ಮೇನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಫೇಜ್ ನರ್ಸಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಸಿರು ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಆ ಹಸಿರು ಮೇವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ಲಿಡನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಸಿರು ಮೇವು ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿದಳ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇವಿನ ಅಲಸಂದೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಡರ್ ಕೌಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ನಿಲ್ತ ನಿಲ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಆ 
ಹಸಿರು ಮೇವು ಹಸಿರು ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳು ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೆ ದ್ವಿದಳ ಬೆಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಿನದ ನಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಸುವಿನ ಒಂದು ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ರಾಸಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಂತರ ರಫೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಣ ಮೇವು ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಣ ಮೇವಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಬೆಳೆಯ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸಿ ಮೇವನ್ನ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಒಣಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಗಮ್ ಅಥವಾ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಕಡಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಓಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೋಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಗಿನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಸೊ ಅವನ್ನ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಇದನ್ನ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೋಡ್ಸ್ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲಿನ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಒಣ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಸಹ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಂತರ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಆಗಬಹುದು ಶೇಂಗಾ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹುರುಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಸರು ಬಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವು ಆ ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಂತರ ಅದ ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಆ ಸೌಕ್ಲಿ ಆಗೋ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೆ ಹೈನು ರಾಸುಗಳ ಇನ್ನ ಒಣ ಹುಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹಸು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಕೆಜಿ ತನಕನು ತೂಗ್ತದೆ ಆವರೇಜ್ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆಜಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರಾಸುಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಕೆಜಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಕೆಜಿ ತನಕನು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿ
ಮತ್ತೆ ಖನಿಜ ಖನಿಜಾಂಶ ಲವಣ ಪುಡಿಗಳು ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ತಯಾರಿಸ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಭೂಸ ಭತ್ತದ ತೌಡು ಸಜ್ಜೆ ಜೋಳ ರಾಗಿ ನವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತ ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಜ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ತದೆ ರಾಸುಗಳ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೆಲಕ್ಟೋಪಾಯಿಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಹೈನು ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ನಂತರ ವೀಟ್ ಬ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಭೂಸ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭತ್ತದ ತೌಡು ಸೊ ನಾ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ರಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಸಾರ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶಗಳ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭತ್ತದ ತೌಡ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಬಾಜರ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವೋ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಸಿಮ್ಮೆಲ್ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಸೊ ಆ ಜೋಳವನ್ನು ಸಹ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ನವಣೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಸೊ ಅವನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಗೆ ಸೋಯಾ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕಳಿತೀವೋ ಸೊ ಕಡಲೆ ಹುರಿ ಕಡಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೊಟ್ಟನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಅವುಗಳ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇರ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳಿ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಕಡ್ಲೆ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಿಂಡಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಕಾಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸೊ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸಿಬಿಟ್ಟು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಲ್ದೇ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳಿ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಗೋಧಿ ಬೂಸ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿ ಬೂಸವನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ರೈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಬೂಸ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಶೇಂಗಾ ಇಂಡಿಯನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಕೆ ಜಿ ಶೇಂಗಾ ಇಂಡಿ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳ ತೌಡುಗಳು ಸರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಕ್ ಸಂಧಾನ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಹಾವು ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಖನಿಜಾಂಶದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಾದರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಳ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಆ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಳ ಅನ್ನ ಬ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಶೇಂಗಾ ಇಂಡಿ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇಂಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಇಂಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳು ಇಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ತೌಡುಗಳು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಖನಿಜಾಂಶದ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಇದೇನು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಖನಿಜಾಂಶದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪ್ಪು ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೈಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದತ್ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೆ ಗೋಧಿ ಬೂಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದತ್ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದತ್ ಕೆ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಯಾ ಇಂಡಿ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಸಹ ಶೇಂಗಾ ಇಂಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಇಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಂಡಿ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಇಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಇಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ತೌಡು ಹಾಗೆ ಭೂಸವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಂತ್ರಿಕೃತ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಫೀಡ್ಗಳು ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಅತಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಫೀಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಮರ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬಹುದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಡಿಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಫೀಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಸುಗಳು ಆ ಇವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹ ತಿಂತವೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹಾಲು ಕರೆಯುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹಸು ಸಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ 
ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ಅನ್ನ ರಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಸು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸು ಹಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾಲನ್ನ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅದ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಸಸಾರ ಜನಕ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಹ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೆ ಆ ಈ ಉತ್ಪಾದಕ ರೇಷನ್ ನ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಮೊದ್ಲು ಆ ಸ್ವತಃ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಈ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ ಈ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಾಧಾರಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಹಾರ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ಕರಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಾಧಾರಕ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲಿ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಾಧಾರಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಸು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹಸು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಸು ಏನಾದ್ರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಸು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸೂಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರನು ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿನಕ್
ಉಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ನಾವೇನು ನಾವು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಐಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನೇ ಸಹ ನಾವು ರಾಸುಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಟ್ಲ ಫೀಡ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚುರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಸಮತೋಲ ಆಹಾರ ಅಂತ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ರೈತರು ಸೊ ನಾನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಹೀಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಹ ಎರಡು ಸರಿ ಮೂರ್ ಸರಿ ಹೀಟಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬೆದೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವೇನಾದ್ರು ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋತುಚಕ್ರ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಅವಧಿ ಕರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಬೆದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಮೊದಲ ಬೆದೆ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬೆದೆಗೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಹಜವಾದ ಋತುಚಕ್ರ ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಹೀಟ್ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಹ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಏನು ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ನಿಲ್ಲಲ್ವೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಈ ರೀತಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಲೋ ಫ್ಯಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿರ್ತದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಇರಬಹುದು ಒಣ ಮೇವು ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಹಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಬರೀ ಒಣ ಮೇವನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರಾಸು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತಳಿ ರಾಸು ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ರಾಸು ಅದರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಅದರ ಏನು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಆ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕರು ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ್ದು ತಳಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿನ ಅಥವಾ ಕೆಂಪುನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದಲ್ವಾ ಹೌದೌದು ಎಚ್ ಎಫ್ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ದೇ ಬೆದೆ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಡಿ ಅದು ಹಸು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ರಾಸು ಆ ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆದೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗರ್ಭವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ನಂತರ ಅದು ಮುಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರು ಹಾಕ್ತದೆ ಏನ್ ಫೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಜ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫೀಡ್ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಫೀಡ್ ಹಿಂಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿ ಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟು ಭತ್ತದ ತೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದು ಅದೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ದೇ ಇದೆ ನಾನು ರೈತ ಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ತಿಂಡಿನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೂರಿಂದ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ತಿಂಡಿ ಸಾಕು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಬಾಕಿದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲವಣ ಲವಣದ ಪುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪುಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದ ಮೂವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ ಲವಣಾಂಶ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಕ್ ಹೋದೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ನೆನ್ಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎರಡು ಏಳು 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 ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಟು ಹಾ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವರು ಬೆನ್ಸೇಗಳಿ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಲ್
ಸೊ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಸು ಬೆದೆಗೆ ಬರಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಸು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಡಸನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚಾಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ನ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಟಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿ ಈ ಹುಳ್ಳಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿಗೆ ಮೊಳಕೆಯನ್ನ ಬರ್ಸಿ ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಕರಿಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತಿನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಬೆದೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಅಂಶದ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಹೀಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆದೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕರಿಲಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಸು ಕಡಸೋ ರಾಸುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಒಣ ಮೇವು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ ಐ ಎನ್ ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಹ ನಾವು ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತೋಟಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇವಿನ ಮರಗಳು ಮೇವಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಲ್ಸಿನ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಬಾಬುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೊಗಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ
ಹಾಗಾದ್ರು ಇದೇ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಲೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಮರಮೇವು ಇದ್ರೆ ಮರಮೇವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀವು ನಿಕ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ತಳಿಗಳ ಸೆಮನ್ ಹಾಕಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸಾಧಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಳಿಗಳಾದಂತ ದೇವಣಿ ದೇವಣಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ತಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದ್ರ ಸೆಮನ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವಣಿ ತಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗರ್ಭ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಹ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಿರಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಇದೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಡು ಸಾಕಣೆ ಹಾಗೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ